ఈ వీడియోలో మనం బెర్నోలియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సో క్వశ్చన్ ఏ విధంగా చేంజ్ చేసి రాయాలి అనేది నేర్చుకుందాం టెన్ మార్క్స్కి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ సో మీకు ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఎప్పుడు కూడా ఈ మ్యాథ్స్లో పర్టికులర్గా ఇదే క్వశ్చన్ పడుతుంది అని ఉండదు ఈ మోడల్ పడుతుంది అని చెప్పగలం బట్ ఈ క్వశ్చన్ అని చెప్పలేం ఓకేనా థర్డ్ సెమిస్టర్ నుంచి క్వశ్చన్స్ చెప్పేయచ్చు ఫస్ట్ సెకండ్ సెమిస్టర్ ఎప్పుడు కూడా మోడల్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఫస్ట్ యూనిట్లో ఫోర్త్ మెథడ్ ఇది ఈ ఫోర్త్ మెథడ్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ పది మార్కులు కావాలంటే ఈ మెథడ్ ఎలా చేయాలో తెలుసుకో ఓకేనా సరే క్లాస్లోకి వెళ్ళే ముందు మీ అందరికీ తెలుసు మనం కొత్తగా ఒక యాప్ అనేది లాంచ్ చేయడం జరిగింది డిగ్రీ మ్యాథ్స్ ట్యూటోరియల్ ఈ యాప్లో మీకు ఎనీ సెమిస్టర్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ వాటికి సంబంధించిన క్లాసెస్ పీడిఎఫ్ మోడల్ పేపర్స్ సిలబస్ ఐఎంపీస్ ఐఎంపీస్ విత్ ఆన్సర్స్ ప్రతిదీ యాప్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెమ్ మ్యాథ్స్ చూసుకుందాం ఈ క్లాసెస్ మీకు వచ్చేసరికి ఒక వంద నుంచి నూట ఇరవై క్లాసులు ఉంటాయి యూట్యూబ్లో నేను చెప్తాను ఓకే నీకు ఎగ్జామ్కి టూ డేస్ త్రీ డేస్ ఉంది నూట ఇరవై క్లాసులు నువ్వు చదవలేదు సో మెయిన్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి మెయిన్ మోడల్స్ ఎలా చదవాలనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఒక రికార్డెడ్ క్లాసెస్ చేశాం జస్ట్ ఆ రికార్డెడ్ క్లాసులు చదువుకుంటే వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయిపోవచ్చు సో ఆ విధంగా పాస్ అవ్వడానికి సరిపోయేటట్లు అంటే ఒక ఫిఫ్టీ ప్లస్ వచ్చేటట్లు రికార్డెడ్ క్లాసులు ఉంటాయి యాప్లోని అక్కడి నుంచి చెక్ చేసుకోండి సో మీ అందరికీ తెలిసింది రీజనింగ్ క్లాసులు అయితే మన యాప్లో ఒక్క రూపాయికే రీజనింగ్ క్లాసులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎంతోమంది పేద విద్యార్థులకి యూజ్ అవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ క్లాసెస్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వీటికి సంబంధించిన లింక్ అసలు ఈ రీజనింగ్ క్లాసులో ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి ఆ వీడియో లింక్ ప్రతిదీ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది కామెంట్ సెక్షన్లో ఉంటుంది అక్కడి నుంచి మీరు చూసుకొని ఎలా జాయిన్ అవ్వాలనేది అక్కడ చూసుకోండి ఓకే క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇప్పుడు బెర్నోలియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఎలా చేయాలంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చేటప్పుడు క్వశ్చన్ చూడగానే చెప్పగలం అది బెర్నోలియస్ లేక వేరే మెథడ్ అని ఎలా చెప్పగలం బెర్నోలియస్ అయితే ఎప్పుడు కూడా మూడు వైలు కానీ మూడు వైలు కానీ మూడు ఎక్సలు కానీ ఉంటాయి బెర్నోలియస్ అయితే అర్థమవుతుందా ఎప్పుడు కూడా ముందు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అది కూడా సేమ్ ఎలాగే ఉంటుంది డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ పీవై ఈజ్ ఇక్వల్ క్యూ క్యూ అని ఉండిపోతుంది పక్కన ఇంకొక టర్మ్ ఉండదు బట్ ఇక్కడ క్యూ పక్కన వై అనే టర్మ్ ఉంటుంది అంటే వైఎస్ఆర్ ఎక్స్ లేదా ఎక్స్ కూడా ఉంటుంది చెప్తాను వై చే సో ఇక్కడ నీకు పవర్ లైన్ ఉంది సారీ న్యూమినేటర్ లైన్ ఉంది వై అంటే ఇక్కడ వై ఉంటుంది ఇక్కడ వై ఉంటుంది అంటే మూడు వైలు ఉంటాయి లేదా మూడు ఎక్స్లు ఉంటాయి ఓకేనా ఈ రెండు టర్మ్స్ మనకు వస్తాయి సో క్వశ్చన్ ఇవ్వగానే చూడగానే చెప్తారు సో దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఏదో ఒక టర్మ్ చేత డివైడ్ చేసి డివైడ్ చేసిన దాన్ని లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లోకి తీసుకురావడం అయితే జరుగుతుంది డివైడ్ చేసిన దాన్ని లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లోకి తీసుకొస్తే అక్కడి నుంచి మనకు తెలిసిన మెథడ్ని ఫాలో అయిపోతుంది ఓకే జాగ్రత్తగా చూడండి ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం సాల్వ్ డివై బై డిఎక్స్ ఇంటూ మీకు ఇంతవరకు ఏ క్వశ్చన్లో కూడా ఒకవేళ ఇంటూ ఉంటే పక్కన పీతో ఇంకో టర్మ్ ఉండేది థర్డ్ మెథడ్ బట్ ఇక్కడ టర్మ్ ఉండదు ఇది ఒక ఇది ఒక కీ పాయింట్ అన్న ఓకేనా సో డివై బై డిఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై క్యూబ్ ప్లస్ ఎక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇలా ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ సో ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి ఈ డివై బై డిఎక్స్ నాకు పంపించి అటు వెళ్తే ఏమవుతారా డిఎక్స్ బై డివై వన్ ఇంటూ డిఎక్స్ బై డివై ఓకే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ వై క్యూబ్ ప్లస్ ఎక్స్ వై ఇలా వచ్చింది టర్మ్ మన దగ్గర సో నాకు అసలు ఎలా ఉండాలరా ప్యాటర్న్ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ పీవై ఎలా ఉండాలి ప్యాటర్న్ అంటే ఈ రెండింటిలో వై టర్మ్ ఏదిరా ఇది ఈ టర్మ్ సో దీన్ని తీసుకొచ్చి ప్లస్ ఇది వస్తే ఏమవుద్రా మైనస్ డిఎక్స్ బై డివై మైనస్ ఎక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ వై క్యూబ్ మనకు వస్తుంది అర్థమవుతుందా సో మీరు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ గుర్తుపడితే కలగాలి క్వశ్చన్ గుర్తుపడితేనే ఆన్సర్ చేయగలం దాని ఆన్సర్ తప్పు వచ్చినా పర్వాలేదు మ్యాథ్స్లో ఆన్సర్ తప్పు వచ్చినా పర్లేదు ప్రాసెస్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే ఇట్ ఈజ్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంది డిఎక్స్ బై డివై ఇక్కడ ఒక ఎక్స్టర్ ఉంది ఇక్కడ ఒక ఎక్స్టర్ ఉంది అంటే ఇది ఎలా 
చెప్పాం భిన్నలో ఉందని ఇప్పుడు ఏదో ఒక టర్మ్తో డివైడ్ చేయాలి ఏ టర్మ్ నచ్చిందంత చేస్తాయండి చేయకూడదు ఇక్కడ రెండు ఎక్స్లు ఉన్నాయంటే యువతలు ఎక్స్ ఉండకూడదు ఏంటిది యువతలు రెండు ఎక్స్లు ఉంటే యువతలు ఎక్స్ ఉండకూడదు యువతలు రెండు వైలు ఉంటే ఇక్కడ వై ఉండకూడదు అర్థమవుతుందా అంటే ఏం చేయాలి ఎక్స్ స్క్వేర్ను పోగొట్టాలి అప్పుడు దేంతో డివైడ్ చేస్తాం ఎక్స్ స్క్వేర్తో డివైడ్ చేయాలి సో వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్ బై డివై మైనస్ ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై క్యూ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మూడు టర్మ్స్ని కూడా ఎక్స్ స్క్వేర్తో డివైడ్ చేసాం క్యాన్సిల్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ బై డివై మైనస్ వై బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై క్యూ ఇది ఈక్వేషన్ ఉన్నారు ఇంతవరకు సింపుల్గా నేర్చుకున్నాం ఇక్కడి నుంచి కొద్ది కష్టంగా ఉంటుంది కాన్సన్ట్రేటెడ్గా చదవండి ఓకే ఇక్కడ వన్ బై ఎక్స్ ఇక్కడ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కదా ఇది ఉండే పక్కన ఇక్కడ చూసుకుంటే అర్థమవుతుంది ఇక్కడ వై బై ఎక్స్ వైని పక్కకి తీసిస్తే ఏం మిగులుతుంది వన్ బై ఎక్స్ మిగులుతుంది ఇక్కడ వన్ బై ఎక్స్ అనే టర్మ్ని చెప్పడానికి పోయింది సార్ క్వశ్చన్ మార్చాడు సార్ అప్పుడు నేను దేన్ని చెప్పడానికి పోవాలి క్వశ్చన్ మారుస్తాను ఇప్పుడిదే కొన్ని చేస్తాయి క్వశ్చన్ మారుస్తాను అప్పుడు దేన్ని నేను చెప్పడానికి పోవాలి చూడరా ఇక్కడ చూడు ఏ రూపంలో ఉంది డిఎక్స్ బై డివై టర్ మూసే ఇది క్యూ మూసే మధ్యలో ఏ టర్మ్ ఉంటుంది పివై మైనస్లు ప్లస్లతో నీకు సంబంధం లేదు అక్కర్లేదు వై తీసిస్తే నీకు ఇంకెంత మిగులుతుందిరా వన్ బై ఎక్స్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏదో నచ్చింది ఇచ్చాడు అక్కడ వై తీసే రిమైనింగ్ని జడ్ అనుకోండి అర్థమవుతుందా ఇక్కడ వన్ బై ఎక్స్ అని జడ్ అనుకున్నాను డిఫరెన్షియేట్ చేశాను ఈ లైన్ చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది ఈ లైన్ డిఫరెన్షియేట్ ఎలా చేస్తారు సార్ వన్ బై ఎక్స్ ఇక్వల్ జడ్ కదా అంటే దీని అర్థం ఏంటి వన్ బై ఎక్స్ అని రాయచ్చు ఎక్స్ పవర్ మైనస్ వన్ కింద రాయచ్చు లేదా ఇప్పుడు ఎక్స్ పవర్ మైనస్ వన్కి డిఫరెన్షియేషన్ కట్టు ఎక్స్ పవర్ మైనస్ వన్కి డిఫరెన్షియేషన్ కట్టు డి బై డి ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఇంటర్ ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇదే కదా దాని యొక్క ఫార్ములు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అంటే అంతరా మైనస్ వన్ ఎక్స్ ఎన్ అంటే అంతరా మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ అంటే అంత మైనస్ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ టూ దీన్ని ఎలా రాయచ్చు మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ కింద రాయచ్చు అర్థమైందా ఇది ఎలా వచ్చిందో ఇంత మెథడు గుర్తుంటేనే ఇది ఎలా వచ్చిందో తెలుస్తుంది ఎక్కువ మంది ఇదే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది ఈ టర్మ్ ఇక్కడ ఎలా వచ్చిందో అర్థం కాదు ఓకేనా దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ చేశాను వైతోనే ఎందుకు చేశారు సార్ ఇక్కడ ఏముంది ఫస్ట్ టర్మ్లో వైతో డెరివేటివ్ చేశాడు సెకండ్ టర్మ్లో ఏముంది మంచిది సార్ ఎక్స్ కూడా ఉంది కదా సార్ ఎప్పుడు దేనితో డెరివేట్ చేసాం అనేది కింద ఉంటుంది నాన్న ఓకే కింద ఎక్స్ ఉందనుకో ఎక్స్తో డిఫరెన్షియేషన్ చేయి కింద వై ఉందనుకో వైతో డిఫరెన్షియేషన్ చేయి క్లియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిజెడ్ బై టీవై సో ఇక్కడ మనకి ఈ మైనస్ అటు వెళ్ళిపోయింది అనుకో వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్ బై డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇటు వచ్చేస్తున్నాను మైనస్ డిజెడ్ బై డివై వచ్చి ఓకే సో ఇది నువ్వు ఎక్కడో చూసినట్లేదు వ్యాల్యూని చూడు ఇది ఇది ఒకటేనా సో దీని ప్లేస్లో డిజెడ్ బై డివై రాస్తాం సారీ మైనస్ డిజెడ్ బై డివై రాస్తాం చూడు ఫ్రమ్ వన్ ఫ్రమ్ వన్ ఈ ప్లేస్లో ఇదిగో నా ఏం చూడనా ఈ ప్లేస్లో మైనస్ డిజెడ్ బై డివై రాసాను మైనస్ వై అంటే వై వన్ బై ఎక్స్ నేమ్ అనుకుంటాం జెడ్ ఇది ఇక్కడ అనుకున్నాను కదా వన్ బై ఎక్స్ అని జెడ్ అది ఇక్కడ జెడ్ రాస్తాం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై క్యూ వై క్యూ క్లియర్ ఓకే మైనస్ అని తీసేరా మైనస్ అని తీసేరా ఏంటి ఏం చేయాలి తీసేస్తా ఉండదు బోత్ సైడ్స్ కూడా మైనస్ చేత మల్టిప్లై చేయాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్లో ఎక్కడ పోతే ఇక్కడ మైనస్ వచ్చేస్తుంది డిజెడ్ బై డివై ప్లస్ జెడ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వై క్యూ సో ఇది కరెక్ట్గా చూడు ఎలా ఉంది డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ పివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఆ రూపంలో ఉందా లేదా విచ్ ఈజ్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఓకే సో మరి పి అంటే అర్థం ఏంట్రా పి అంటే అర్థం సో జాగ్రత్తగా విను ముందు క్లాస్లో మనం ఏం చేసుకున్నాం లీనియర్ డిఫరెన్స్ ఈక్వేషన్ డిఎక్స్ బై డివై ప్లస్ పివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ అనుకుంది బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ పి ప్లేస్లో నీకు వై ఉంటుంది రా సారీ పి ప్లేస్లో జెడ్ ఉంటుంది అంటే జెడ్ వై అని చదువుతాం అక్కడ పివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ అనుకున్నాం ఇక్కడ జెడ్ వై అనుకుంటాం సో అప్పుడు పి వ్యాల్యూ ఎంత అవుతుంది వై అవుతుంది క్యూ వ్యాల్యూ ఎంత అవుతుంది మైనస్ వై ఈ లైన్ ఈ లైన్ కొద్ది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి సో ముందు కొంచెం లీనియర్ డిఫరెన్స
పీ అనే టర్మ్ని ఎక్కడ తీసుకుంటాం ఎక్కడికి వస్తే జడ్డ వై అని అనుకో ఈ టర్మ్ని నువ్వు తీసుకోవాలి వైని తీసుకోవాలి ఓకే అర్థమవుతుందా సో ఇక్కడ వైని తీసుకున్నాను పీజ్ ఈక్వల్ టు వై క్యూ అంటే మైనస్ వై క్యూ ఇంటిగ్రల్ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా తెలుసు ఈ ఇంటిగ్రల్ పీ డివై ఈజ్ ఈక్వల్ ఈ ఇంటిగ్రల్ పీ అంటే అంతరా వై వై డివై ఇంటిగ్రల్ వై ఫార్ములా ఏంట వై స్క్వేర్ బై టూ అంతే ఈ ఇంటిగ్రల్ వై డివై అంటే వై స్క్వేర్ బై టూ వాల్యూ సో ఇంటిగ్రల్ ఫ్యాక్టర్ నీకు వచ్చింది ఓకే ఇంటిగ్రల్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది దీన్ని లీనియర్ డెఫినెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కింద మార్చావు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి జనరల్ సొల్యూషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి జనరల్ సొల్యూషన్ ఓకే జాగ్రత్తగా వచ్చు జనరల్ సొల్యూషన్ ఫార్ములా మారిపోతుంది మనం ఫార్ములా మారిపోద్ది జడ్ ఇంటూ ఐఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ క్యూ ఐఎఫ్ డివై ప్లస్ సి ఎక్కడ మారిందిరా ఫార్ములా జడ్ అనే ప్లేస్లో మాత్రమే ఫార్ములా మారుతుంది మీరుందంతా ఒకటే ఓకేనా సో జడ్ అంటే అంతరా ఇక్కడ చూడు ఇక్కడ చూడు జడ్ అంటే నా ఏ చూడనా జడ్ అంటే అంత అనుకున్నాం వన్ బై ఎక్స్ సో జడ్ ప్లేస్లో వన్ బై ఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఈ వై స్క్వేర్ బై టూ ఓకే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ క్యూ అంటే అంత క్యూ అంటే అంత మైనస్ వై క్యూ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఈ పవర్ వై స్క్వేర్ బై టూ ఇంటూ డివై ప్లస్ సి క్వశ్చన్ కొద్ది టఫ్గా ఉంది కదా రెండు మూడు సార్లు ప్రాక్టీస్ చేసి సింపుల్ అయిపోతుంది ఓకే జనరల్ సొల్యూషన్ ఫార్ములా చేస్తాము ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం జాగ్రత్తగా చూడండి ఓకే మనకున్న యాక్చువల్ ఫార్ములా ఏంటి లాస్ట్ నేమ్ ఫార్ములా నుంచి వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పోర్ వై స్క్వేర్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మైనస్ వై క్యూ ఈ పోర్ వై స్క్వేర్ బై టూ ఇంటూ డివై ప్లస్ సి అదే దాన్ని ఇక్కడ రాశాను మరలా అర్థమవుతుంది కదా ఈ లైన్ మళ్ళీ అక్కడి నుంచే తెచ్చాను అనుకోవద్దు అక్కడి నుంచి ఈ లైన్ని ఇక్కడ రాశాను మరలా ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఏమనుకుంటాను అంటే నా ఇక్కడ ఈ వై స్క్వేర్ బై టూ ఉంది కదా ఈ పవర్లో దాన్ని టి అనుకున్నాను ఏమనుకున్నాను టి అనుకున్నాను సో ఇలా వై స్క్వేర్ బై టూ ఈజ్కుల్ టీ అనుకుంటే వన్ బై టూ పక్క తీసి వై స్క్వేర్ డెరివేటివ్ అంత వై స్క్వేర్కి డెరివేటివ్ అంత టూ వై ఇంటూ డి వై టీకి డెరివేటివ్ డి టీ అర్థమవుతుందా ఇది ఎలా వచ్చిందో అర్థమవుతుందా వై స్క్వేర్కి డెరివేటివ్ టూ వై ఈ టూ ఇలా రాసేస్తాం ఇంటూ డి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టీకి డెరివేటివ్ డి టీ టూకి టూ క్యాన్సిల్ అయితే ఏమి వెళ్తుంది వై డి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిటీ వస్తుంది అర్థమవుతుందా సార్ ఈ కాన్సెప్ట్ కొద్ది పక్కన పెట్టు రైట్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈ పోర్ వై స్క్వేర్ పెట్టు ఇక్కడ రాసుకో ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బయటకు తెచ్చేసాను ఇంటిగ్రల్ ఈ వ్యాల్యూ ఎలా వచ్చింది సార్ ఈ వ్యాల్యూ ఎలా వచ్చింది ఎంత పెద్ద వ్యాల్యూ ఎంత చిన్నదిలా ఎలా అయిపోయింది సింపుల్ అన్న వై స్క్వేర్ బై టూ ఈజ్ కూడా టీ అనుకున్నాం కదా అదే వై స్క్వేర్ కావాలంటే టూ అంటే వెళ్ళిపోతుంది టూ ఇంటూ టీ టూ టీ ఓకే వై క్యూబ్ని వై స్క్వేర్ ఇంటూ వై కింద రాయచ్చా వై స్క్వేర్ ఇంటూ వై కింద రాయచ్చా రాయచ్చు కదా సో ఈ వై స్క్వేర్ ప్లస్లో టూ టీ రాసుకోవచ్చా ఎందుకు వై స్క్వేర్ స్కూల్ టూ టీ కదా సో వై స్క్వేర్ ప్లస్లో టూ టీ రాయచ్చా అందుకు ఇక్కడ టూ టీ రాసాను సో ఇందులో వై స్క్వేర్ తెగిపోయింది కదా క్లియర్ మైనస్ బయటకు వచ్చింది ఇంటిగ్రల్ ఈ వై స్క్వేర్ బై టూ అంటే ఎంతరా టీ సో ఈ పవర్ టీ అర్థమైన ఈ పవర్ టీ ఎలా వచ్చిందో తెలిసింది టూ టీ ఎలా వచ్చిందో తెలుసు కానీ ఇక్కడ ఇంకొక వై మిగిలిపోతుంది కదా ఇక్కడ ఒక డివై మిగిలిపోతుంది y ఇంటూ డివై దేనికి ఈక్వల్ చూడు y ఇంటూ డివై దేనికి ఈక్వల్ డిటీకి సరిపోయా టర్మస్ మొత్తం సరిపోయా సార్ సి మ్యాచ్ పేరు ఓకే రా ఓకే సో మైనస్ టూ బై డీ తెచ్చి ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ టీ ఇంటూ టీ డిటీ ఇట్స్ మళ్ళీ చెప్పండి మైనస్ టూ బయటకు వచ్చింది ఈ పవర్ టీ టూ పోతే ఇక్కడ టీ ఉంటుంది టీ కూడా బయటకు వెళ్ళిపోదు ఒక టూయే బయటకు వెళ్ళింది టీ ఇంటూ డిటీ ఇంటిగ్రల్ ఈ పోర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఫార్ములా ఏంటి లేదా ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ ఈ పోర్ ఎక్స్ ఫార్ములా ఏంటి ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ ఈ పోర్ ఎక్స్ ఫార్ములా ఏంటి ఈ పోర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇది దీని యొక్క ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకో ఈ ఫార్ములా నీకు టెన్ మార్క్స్లో చాలాసార్లు యూజ్ అవుతుంది ఓకే మైనస్ టూ ఈ పోర్ ఎక్స్ అంటే ఈ పోవర్ టీ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ కదా అంటే టీ మైనస్ వన్ ప్లస్ అంతే సో ఇక్కడితో వదిలేకూడదు మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను మార్క్స్ పడవు ఇక్కడితో వదిలిస్తే ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ ఈ పవర్ టీ అంటే అంతరా వై స్క్వేర్ బై టూ సో వై స్క్వేర్ బై టూ ఇంటూ టీ మైనస్ వన్ టీ అంటే వై
ఈ మోడల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్ అలా చేయాలని నీ బుర్రలో ఉండాలి బెర్నోడస్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటావు డివైడ్ చేస్తావు డివైడ్ చేసి లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ తీసుకొస్తావు ఆ తర్వాత అంతా ఒకటి నీకు వచ్చింది కదా లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సో ఆ మెథడ్లో చేయాలి మీరు ఫస్ట్ మూడు మెథడ్లు నేర్చుకోండి ఎగ్జామ్ చివరి రెండు మెథడ్లు నేర్చేస్తానంటే అవసరం మొత్తము నేర్చుకోవాలి ఓకేనా అలా అయితే సింపుల్గా ఉంటుంది ఓకే జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి మొదటిసారి చెప్తున్నాను మన యాప్లో రీజనింగ్ కోర్స్ అనేది వన్ రూపీకే లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో మీరందరూ ఆ కోర్స్ తీసుకొని చాలా బాగా చదవండి మీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో చాలా యూజ్ అవుతుంది అదేవిధంగా అర్థమెటిక్ ఇంగ్లీష్ కూడా తీసుకురాడానికి ట్రై చేస్తాం సో ఈ వీడియో మేము చెప్పింది మీకు అర్థమైనట్లయితే లైక్ చేయండి దాన్ని బట్టి మేము మరిన్ని వీడియోస్ చేయడానికి మాకు చాలా యూజ్ అవుతుంది ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ